നമസ്കാരം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ചതുരം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിനായി നമുക്കൊരു ചോദ്യം പരിഗണിക്കാം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരം വരക്കുക ഈ ചതുരത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ളതും ഒരു വശം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളതുമായ മറ്റൊരു ചതുരം വരക്കുക ഡ്രോ എ റെക്ടാങ്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡ്രോ അനദർ റെക്ടാങ്കിൾ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ വിത്ത് വൺ സൈഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആദ്യമായി ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരം വരക്കുക ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഏഴ് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ചതുരമാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് ചതുരത്തിൻ്റെ താഴത്തെ വശം ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അല്പം നീട്ടി വരക്കുക ഒരു കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ചതുരത്തിൻ്റെ വീതി അളന്നെടുക്കുക വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഈ അളവ് ചതുരത്തിൻ്റെ താഴത്തെ വശം നീട്ടിയതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചതുരത്തിൻ്റെ വീതിയായി വരുന്ന വശം താഴേക്ക് നീട്ടി വരക്കുക ഒരു കോമ്പസിൽ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം അളന്നെടുക്കുക ചതുരത്തിൻ്റെ താഴെ മൂല കേന്ദ്രമാക്കി കോമ്പസ് വെച്ച് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ചാപം വീതി നീട്ടി വരച്ച വരയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക തുടർന്ന് ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരകൾ വരച്ച് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുപോലെ ത്രികോണം പൂർത്തിയാക്കുക അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരിവൃത്തം വരക്കണം ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ ലംബ സമപാചികൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരിവൃത്ത കേന്ദ്രം വശത്തിൻ്റെ ലംബ സമപാചി വരക്കുന്നതിന് ആദ്യമായി കോമ്പസ് വശത്തിൻ്റെ ഒരു അഗ്രബിന്ദുവിൽ വെക്കുക വശത്തിൻ്റെ പകുതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ നീളം കോമ്പസിൽ അളന്നെടുക്കുക ഈ അഗ്രബിന്ദു കേന്ദ്രമാക്കി ഒരു ചാപം വശത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വരക്കുക വശത്തിൻ്റെ മറ്റേ അഗ്രബിന്ദുവിൽ നിന്നും ഇതേ ആരത്തിൽ മറ്റൊരു ചാപം വരച്ച് ആദ്യ ചാപത്തിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക ഇതുപോലെ വശത്തിൻ്റെ രണ്ട് അഗ്രബിന്ദുകളിൽ നിന്നും വശത്തിൻ്റെ മറുഭാഗത്തും ഒരേ ആരത്തിൽ രണ്ട് ചാപങ്ങൾ വരച്ച് കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക
ഈ രീതിയിൽ ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വശത്തിനും ലംബസമബാജി വരക്കുക പരിവൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലയിലേക്കുള്ള അകലം അളന്നെടുക്കുക ഈ അകലമാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട പരിവൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം ഈ രണ്ട് ലംബ സമബാജികളും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവാണ് നമുക്ക് വരക്കേണ്ട പരിവൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം പരിവൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലയിലേക്കുള്ള അകലം അളന്നെടുക്കുക ഈ അകലമാണ് നമുക്ക് വരക്കേണ്ട പരിവൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം തുടർന്ന് പരിവൃത്തം വരക്കുക ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി ഡി എന്നീ ഞാണുകൾ വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ പി എന്ന ബിന്ദുവിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു എങ്കിൽ പി എ ഗുണിക്കണം പി ബി സമം പി സി ഗുണിക്കണം പി ഡി എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ വസ്തുത നമ്മുടെ ചതുര നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ചതുരത്തിൻ്റെ താഴെ വലത് മൂലയിൽ നിന്നും പരിവൃത്തവും വീതിയും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിലേക്കുള്ള അകലം അളന്നെടുക്കുക ഈ അളവ് താഴെ നീളം നീട്ടിയ വരയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ശാപവും ഈ വരയും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിൽ ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോൺ അളന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുപോലെ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വര വരക്കുക കോമ്പസിൽ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ അളന്നെടുത്ത് ഇപ്പോൾ വരച്ച വരയിൽ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ചാപം വരക്കുക ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് താഴെ ഭാഗത്ത് നാലാമത്തെ വശം കൂടി വരച്ച് ചതുരം പൂർത്തിയാക്കുക ഈ ചതുരത്തിലും നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ചതുരത്തിലും ഒരേ പരപ്പളവ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക 